Mheshimiwa Jacqueline Ngonyani msongozi yupo? Jacqueline hayupo eh? Basi kama hayupo naendelea na ngeleje. Asante sana mheshimiwa speaker wa fursa hii. Ninaungana wenzangu wote ambao Atafuatia mheshimiwa Peter Serukamba. Ninaungana wenzangu mheshimiwa speaker kuunga mkono hoja kama vile ambavyo wenzangu waliozungumza kabla yangu walivyoyunga mkono hoja ya serikali. Na nafanya hivi kwa sababu ya kazi kubwa na nzuri inayofanywa na mheshimiwa Dr. Maiga waziri pamoja na naibu wake Dr. Ndumbaro. Kati mkuu na naibu kati mkuu watendaji wote katika mamlaka zote zilizo katika wizara hii ya katiba na sheria. Mheshimiwa speaker wote samani nafahamu kwamba sio Dr. Ndubaro. <laughs> Asante kwa Mheshimiwa speaker nitaka niseme na niwakumbushe wenzangu mheshimiwa bunge pamoja na tazalio kwa jumla unapozungumzia habari ya sheria maana ni kwamba unazungumzia mwongozo katika maisha katika nyanja zozote katika jamii yoyote ile na katika eneo hili mfumo wa dunia umetengeneza namna ya kutekeleza majukumu yake mbalimbali na moja ya mambo ambayo yamekuwa kizungumzwa sana duniani ni kuheshimu ama kutii sheria ili mambo yaende mengine yote ambayo jamii inategemea kuendeleza shughuli zake ama ustawi wake kwa ujumla wake. Sasa leo mheshimiwa speaker tuko hapa bungeni tunajadili mapendekezo ya makadirio ya fedha kwa ajili ya matumizi ya wizara ya katiba na sheria. Na mojawapo ya mambo makubwa kabisa ambayo tunazungumzia ni uimarishaji wa taasisi zetu zinazosimamia haki. Lakini pia tunafahamu kwamba haki inaenda na wajibu. Mheshimiwa speaker nataka niwatahadharishe wenzangu tunapozungumzia eneo hili tuwe makini sana tujiepushe sana kuwataja watu kwa majina ama kwa nafasi zao kwa sababu ya emotions ama hisia zetu tulizonazo katika utendaji wote mheshimiwa speaker hatuwezi kuwa na kasoro ama mapungufu na ndio maana kuna mifumo ya kusawazisha kasoro zinazojitokeza katika shughuli ama katika taratibu zetu tulizojiwekea kati ya kuendesha nchi yetu Nataka sio kuwatetea lakini nataka niombe wenzangu tuheshimu sana viongozi wanaoongoza mamla kama taasisi mbalimbali za nchi yetu. Wakiwemo viongozi wetu kutoka mahakama jaji mkuu jaji kiongozi lakini pamoja na majaji wengine. Lakini tuheshimu sana viongozi kama DPP, mwanasheria mkuu wa serikali, viongozi wa tume mbalimbali kwa sababu kwao wana jukumu la kubalance equation wanapokuwa wanatenda majukumu yao kuhakikisha kwamba haki inatendeka. Lakini pia tumeweka mfumo mahala ambapo kama itatokea kwenye ngazi fulani jambo fulani haliku halikuamlia vizuri ama lionekana kuna kasoro basi ipo mamlaka ya discretion. Na ndio maana tumeweka mfumo wa kukata rufaa. Sasa haiwezekani ikitokea kwamba maamuzi fulani yalifanywa katika ngazi fulani yatakapotokea kwamba itakapotokea kwamba yamenarekebishwa kwenye ngazi ya juu zaidi ya hiyo tuanze kuwalaumu walio ngazi ya chini tukifanya hivyo tutasababisha commotion na tutasababisha mgogoro mkubwa sana katika nchi yetu. Ndio kusema mheshimiwa speaker ninaliomba bunge lako tukufu naomba wa Tanzania tuendelee kuziheshimu taratibu tulizonazo kwa sababu pia yako mambo mengi bila kujali tofauti zetu ya itikadi za kisiasa na hata itikadi hata hata tofauti yetu katika mambo mbalimbali ambavyo mamlaka hizi taasisi hizi ambazo zinasimamia haki zilivyotusaidia sisi binafsi lakini pia zilivyosaidia taifa Leo hii tunazungumzia kuyunga mkono wizara ya katiba na sheria kwa sababu mambo mengi yanafanyika. Moja, tumeboresha mfumo wa uendeshaji wa kesi za jinai katika nchi yetu. Lakini hata mfumo wa kesi za mada, kesi dawa, mashauri ya haya kawaida ya kudaiana ambayo sio ya kijinai. Yote hiyo ni kwa sababu tunataka tufikie lengo tulio kusudia la kutoa haki bila kuwakwaza lakini bila kuwaumiza ambao wanaingia katika mgogoro huo. Lakini jambo jingine kwa nini tunaiunga mkono budget hii? Mheshimiwa uh, speaker, hivi karibuni tumepitisha sheria ya usuluhishi. Sheria hiyo kwa hapo ina zaidi ya miaka sabini. Katika hali ya kawaida kama hujakumbwa na migogoro inawezekana ukanoa ni jambo dogo sana. Lakini mheshimiwa speaker nataka nikumbushe bunge lako tukufu na Tanzania kwa jumla. 
sheria tuliyopitisha hii ya usuluhisho mwaka 2020 ina mambo mengi sana ambayo sisi yanarahisisha uendeshaji na utatuzi wa ngogoro ambayo natukumbuka kama taifa kwa hivyo ni mambo ya kuisifu serikali kuipongeza lakini kulipongeza bunge lako tukufu mheshimiwa speaker kwa namna ambavyo umesimamia shughuli hii ikafanyika ukamilifu kuna jambo kubwa ambalo linanishawishi tuunge mkono hii bajeti hii ya wizara ya katiba na sheria wanasema naandaa sera ya taifa ya sheria ni jambo mahususi kwa sababu hizi sheria ambazo tunazinamikiwa tunazi kwa msemaji yale nitangulia mheshimiwa sugu hapa ni kwamba kwa sera hii tunaokwenda kuitunga sasa na kwa sababu sera ndiyo mwongozo mkuu kwa sheria kuu zakazo kwenda kutungwa sheria wezeshi maana yake ni kwamba hata kaso ambazo leo tunazihisi kwamba zimo kwenye sera hiyo zitatumi itakuwa ndiyo fursa ama daraja la kwenda kuziboresha sheria ambazo zinatuongoza katika nchi hii ndio maana nikasema ni muhimu sana kuunga mkono serikali kwa haya mazuri inayofanya mheshimiwa speaker siku mbili zilizopita nchi tajiri duniani zimetoa afueni kwa nchi maskini zilizokopa katika mataifa haya makubwa na taasisi kubwa za fedha duniani zimetoa afueni ya miezi kadhaa wamesema kuanzia tarehe moja mwezi wa tano hadi mwishoni wa mwaka huu madeni yote ambayo nchi hizi zinadaiwa wanasema wanasitishe ya silipo kwanza ili tujielekeze nguvu zetu kwenye utatuzi wa janga hili la corona nacho kiomba nacho liomba bunge lako tukufu mheshimiwa speaker kwa kushauri na serikali na nazungumza katika context ya wizara ya katiba na sheria kwa msingi kwamba madeni haya nje ambayo tunalipa sisi nchi na kwa taarifa ambazo nazo naambia kwamba kwa mwaka tunalipa karibu trilion 4 inawezekana wataalamu wa serikali wataweza kunisaisha lakini nachotaka kusema ni kwamba madeni haya tunalipa yote yana msingi wake wa kisheria kwa nini yamelipwa na kwa nini mikopo ilichukuliwa ninaliweka hapa ombi langu ushauri wangu mheshimiwa speaker kwako mezani tuone sisi kama bunge lako tukufu pamoja na serikali tunaushauri naje kwa kipindi hicho ambacho ulipwaji wa deni hilo limesitishwa kwa miezi hii sita au saba je tuiache serikali iende na utaratibu wake wa kawaida ama tutafutie fursa ya kulizungumza hili jambo kwa upana wake kupitia utaratibu wa azimio tafakari vizuri tushauri vizuri serikali namna ambavyo tujipozition vizuri kimkakati namna ya kutumia hii afueni ya kutolipa hili hili denda la, la, la kwetu la nje nchi nilikuwa nashauri kwamba huko tunakoelekea kwa siku zijazo Mungu ajalie kwamba bunge liendelee tutafute siku tujadili hili ni jambo kubwa ambalo tunahitaji kuisaidia serikali kuchanga mawazo na sisi kama wakilishi wa nchi nadhani itakuwa ni jambo la msingi sana lakini pamoja na hilo mheshimiwa speaker nilikuwa na sinaomba benki kuu itumie mamlaka yake kama benki e, benki mama izielekeze sasa benki zingine ambazo nitoa mikopo kwa watanzania wakada zote wa chini na wajuu na wakati kuhakikisha kwamba na sisi hapa Tanzania tutatafsiri hiyo afueni iliyotolewa na nchi tajiri kwa mataifa maskini lakini pia sisi benki zetu za hapa nchini na zenyewe ziwe na utaratibu ule ule zisaidie kupunguza hii kadhia ya kuweza kulipa kulazimisha ama wadaiwa kama wajibu wao kulipa mikopo yao kwa kila mwezi kwa kipindi cha miezi saba hii kama ambavyo hawa matajiri walivyozipa afueni hizi nchi maskini kwa kwa, kwa hilo mheshimiwa <coughs> mheshimiwa ngeleja katika kukubaliana nawe ni waombe kamati ya budget pamoja na serikali kwa maana ya wizara ya fedha hebu mliangalie hilo na baada ya mje kutushauri namna gani ya kuendana nalo endelea tu mheshimiwa ngeleja asante sana mheshimiwa speaker nakushukuru sana na nadhani itakuwa ni jambo la manufaa sana kwa kwa kauli yako huu ni mwongozo mahususi kutoka kwenye bunge lako tukufu mheshimiwa speaker nakushukuru sana lakini jambo jingine tuko katika kipindi mahususi ambacho kinahitaji maamuzi mahususi. Moja nafahamu kama nchi yetu sisi tunavyoiendesha tumekuwa katika baadhi ya maeneo tunaachia mambo yetu yajiendeshe kwa utaratibu wa free market. Tuna taratibu zetu zina regulate mambo fulani lakini kuna mambo tunaachia yajiendeshe yenyewe. Lakini kuna mazingira mahususi serikali zimefanya intervention. Ninazungumzia kupanda kwa bei ya bidhaa ya sukari na bidhaa zingine. Sasa tu katikati ya corona lakini pia tunaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kwa naomba ninamshukuru sana mpongeze mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara mheshimiwa Bashungu ameshatoa mwongozo. Lakini katika mazingira haya mheshimiwa speaker kama ambavyo tunasita serikali ifanye intervention kwenye swala la afueni iliyotolewa na nchi tajiri, ninaomba katika hili pia serikali iongeze nguvu kusimamia hili. Watakao bainika wachukuliwe hatua kali na ngumu zaidi. La mwisho mheshimiwa speaker ni ushauri kwa Watanzania. Mheshimiwa speaker kama taifa 
Tunahitaji sana maboresho ya kuwa na utamaduni wa kuheshimu sheria tunazojiwekea sisi kama taifa lakini pia na utamaduni wa kuheshimu maelekezo yanayotolewa viongozi wetu. Ukiwa mheshimiwa speaker wewe na viongozi wengine wamekuwa mihimi. Ninazungumzia ma, kuheshimu maelekezo yanayotolewa na serikali kwenye janga la corona. Mheshimiwa speaker ni kweli. Tutaweka karantini, tutatunga sheria, tutapiga lockdown lakini mheshimiwa speaker jambo mahususi kabisa ni wajibikaji wa kila mmoja miongoni mwetu sisi wa Tanzania. Tusipo kuona utamaduni wa kusikiliza serikali na semaje, mheshimiwa waziri mkuu amefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa waziri ume amefanya kazi kubwa sana pamoja na Sajid Ujima, nzima chini ya mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Kutoa maelekezo tu haitoshi. Kama sisi wa Tanzania hatakuwa na ule utamaduni wa kuheshimu maelekezo haya. Tunaona kwa nchi ambazo zinaheshimu maelekezo na utolewa na wataalamu kupitia serikali Tunaona kulikabili lijanga manufaa yake tunaanza kuyaona. Mfano wa nchi ya South Korea, mnafahamu Korea Kusini. Ni mmoja wa nchi ambazo nadhani hazikurashi kwenye lockdown. Lakini wananchi wale wa South Korea wana utamaduni wa Korea Kusini, wana utamaduni wa kuheshimu taratibu zilizojiwekea. Na matokeo yake yamefanikiwa kwa kiasi fulani. Sasa ombi langu kwa Tanzania. Serikali itafanya Mheshimiwa Rais Magufuli amefanya jambo kubwa, ametoa mwongozo chini kwa kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu mheshimiwa waziri mkuu na mawaziri kwa ujumla serikali kwa ujumla lakini wa Tanzania tuna jukumu la kufanya asante sana jambo la kufanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakabili tatizo asante sana mheshimiwa asante sana mheshimiwa William Mganga Ngereja tunakushukuru sana kwa mchango wako hasa mheshimiwa Sabrina Sungura mheshimiwa speaker na mimi ni shukuru kwa kunipa nafasi nichangie wizara ya sheria na katiba kwanza nianze kwa kumshukuru sana na kumpongeza waziri Mahiga mwanasheria mkuu wa serikali katibu mkuu profesa Sifuni Mchome naibu katibu mkuu DPP na wote wizarani kwa kazi kubwa wanayofanya lakini pia nitaka nianze kwa kusema unaoyaona leo yanatokea wizara ya sheria kwa kweli lazima kama tuna, nataka kuwakumbusha kidogo wenzangu toka awamu ya tano imeingia madarakani wizara ya sheria ilianza pale Harrison Mwakembe akatoka mwakembe akaja profesa Kabudi na sasa Mahiga kama unaona majengo haya mahakama kwa kweli mawaziri wote watatu wameshiriki vizuri sana pale Kigoma sisi tumejengewa mahakama kuu na tumejengewa nyumba mbili za majaji state of the art kwa kweli mimi nawapongeza sana mawaziri wote kwa kazi kubwa wanayofanya na pongeza mfuko wa mahakama Napongeza mtendaji mkuu wa mahakama na jaji mkuu na jaji kiongozi kwa kazi kubwa wanayofanya. Lakini mwisho wa siku tukubaliane. Awamu ya tano imefanya kazi kubwa sana kwa ajili ya mahakama Tanzania. Kipekee nitamsema profesa Kabudi. Mambo ma, nakumbuka mambo makubwa amefanya. Moja ni kuleta mobile court ambao ni yake ilikuwa ni kupunguza msongamano hasa kwenye mahakama za mwanzo. Lakini la pili ni sheria zile tatu za kulinda mali asili ya Tanzania. Ninayo hakika watakao kuja kuandika historia ya Tanzania, Profesa Kabudi historia itakutendea haki kwa kazi kubwa waliofanya. Lakini mheshimiwa speaker, mimi leo nataka niongee jambo moja tu. Mheshimiwa Sarukamba, yote hayo rafiki zangu wa pizani hawauni hata mmoja. Endelea mheshimiwa. Mheshimiwa mheshimiwa speaker tati, Tanzania. Rais Magufuli mwaka jana alikwenda Butimba. Alivyokwenda Butimba pale alisononeka sana. Alivyokuta hali ya wafungwa na hali ya magereza kwa ujumla. Kusononeka kwake akaamua kufanya maamuzi. Akaongeza fedha magereza akaongeza baadhi ya kujenga majengo lakini akafanya jambo kubwa na kihistoria akatoa aka msamaha wa wafungwa 5000 unprecedented haijawahi kutokea toka nchi yetu imepata uhuru kwa nini alifanya vile kwa sababu aliona uchungu na, maha, na makadhia wanayokumbana nayo magereza wetu wa, watu wetu wa magereza pale magerezani rais alifanya hayo katika mazingira kuona shida zilizokuwepo na ndio maana rais mwaka huu alipokwenda siku ya sheria alisema na mkuu alisema 
kwamba anawaomba wanaofanya upelelezi wahakikishe wanampeleka mtu mahakamani baada kuwa upelelezi umetimia na akatumia neno akasema lakini kuna watu mnawapeka watu mahakamani upelelezi bado anasema kuna watu wengine watapata tabu kuiona pepo ya mbinguni maana yake ni nini alikuwa anatukumbusha sisi tunaofanya maamuzi tutende haki tupeleke watu mahakamani baada ya kumaliza ushahidi wote sasa alisema hayo katika mazingira ambayo hatuna corona mheshimiwa speaker leo Tanzania tuna tatizo la corona dunia ina tatizo la corona mheshimiwa speaker wewe umefanya maamuzi ili kuhakisha tunapambana na corona wabunge tunaanza saa nane social distancing tunagawanyika tuna sanitizers tuna um, tumetekeleza wajibu wetu natamani na wananchi kwa ujumla wao kila mtu atekeleze wajibu wake kulinda familia yake kulinda watu wa ofisini kwake kulinda watanzania wenzetu sababu hili ni letu wote hili sio la serikali ni tatizo ni janga ni changamoto kubwa tutakuwa kupambana nayo kama taifa sasa mimi leo nimekuja na ushauri ni muombe waziri wa katiba naomba mkae wizarani na watu wa DPP na wizara yako ishiriki kupambana na ugonjwa wa corona kwa nini nasema haya najaribu kutafakari leo dar es salaam tumetangaziwa kuna kuna kesi 147 maana yake kila kukicha zinakuwa hebu fikirieni kesho ikitokea akatokea mfungwa mmoja au wawili akapata corona magerezani hali yetu itakuwa mbaya sana na haitoishia kwa wafungwa kuna askari magereza kuna askari wa kawaida na familia zao watu wenyewe wa magereza lakini mbaya zaidi ma mahakimu wetu na majaji wetu kule mahakamani na wanasheria so lazima this is a very unprecedented situation lazima na tuamue unprecedented decision ni zipi tutafute namna kupunguza misongamano kwenye ma gereza yetu how kuna kesi zile ndogo ndogo kwa nini watu wafunge waende ma, waende gerezani tuwape kazi za kufanya barabarani za kusafisha barabara kesi zile ndogo ndogo kupunguza watu wasiende kule ma, kule magerezani kuna watu wameshakaa magerezani tano ya vifungu tufanye utaratibu watoke lakini sio hilo tu kuna watu wana kesi zao ambazo upeleleze hujakamilika wako kule mahakamani wako magerezani wengine wamekaa mwaka mmoja miaka miwili miaka mitatu miaka minne wenzangu wamesema wale DPP atumie sheria yake namba moja au afute kesi zile tukimaliza jango la, kere, la corona atakiamua atawarudisha wapi atawarudisha magerezani au mkae tutafute kwa sababu hii ni ni, spe, ni special circumstances mimi na naiomba na, na serikali ikatafakari ili jambo hili ni jambo la kwenda kutafakari wakae vyombo vyote waone namna ambavyo na wizara ya sheria na katiba itashiriki kwenye vita hii ya corona vita hii ni kubwa leo hii mheshimiwa speaker taarifa ke, Kenya wameanza kupunguza magereza yao mheshimiwa speaker na, na hii ndio hali halisi na mimi ndo maana naomba wenzangu wa serikali tukalitafakale ili tuone namna ambavyo na wizara hii itashiriki kwa sababu jambo hili sio la wizara ya afya sio la wizara ya waziri mkuu sio jambo la fedha ni jambo la taifa ni jambo letu wote lazima tushiriki kupambana nalo kwanza nichukue nafasi hii kwa kweli mheshimiwa speaker kumpongeza sana mheshimiwa rais anayoenenda kwenye jambo la corona rais limetokea tatizo hajapaniki hajatupanikisha kama taifa ametulia kuliko marais wengine wote ambao wamepaniki matokeo yake na mimi nasema jamani atakayekuja kuandika historia ya dunia hii kwa sababu ya ugonjwa wa corona rais Magufuli 
atakuwa atakuwa vindicated kwa jinsi alivyo act leo hii duniani wana marekani taifa kubwa wanajadili ku reopen economy kwa sababu imagine kwa taifa letu tunge lockdown leo tungekuwa na tatizo jingine kubwa zaidi ambalo ni la umaskini hali ingekuwa mbaya zaidi so naomba tumsaidie mheshimiwa rais na sisi watu wa wizara sheria ili tuweze kupunguza tatizo kwenye magereza yetu na mimi naamini leo hii Kenya mheshimiwa speaker Kenya wanafanya hivyo Uturuki wamefanya hivyo Marekani wanafanya hivyo Iran wamefanya hivyo sisi ni nani lazima tushiriki kwenye vita hii nimalizia kwa sababu mheshimiwa speaker ninaamini Do, Dr Mahiga ni kati ya watanzania wachache ambao wanaijua dunia sana ni kuombe ndugu Mahiga usimamie jambo hili ili tuweze kufanya hii kazi ni kazi nzuri it's a noble job baada kusema hayo mheshimiwa speaker na kushukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia lakini malizie kwa kuwapongeza sana kwa kazi kubwa mnayofanya asanteni sana asante sana doktari mheshimiwa sabrina sungura mheshimiwa speaker nashukuru sana kwa kupata nafasi ya kuchangia katika wizara hii ya adhimu. Napenda kukushukuru wewe binafsi wa kunipa nafasi ya kuchangia katika wizara hii. Lakini pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa kiongozi wa upinzani bungeni Mheshimiwa Freeman na Ikaeli Mboye kwa kuniteua kuwa naibu waziri kivuli wa katiba na sheria. Mheshimiwa speaker, napenda pia kumshukuru waziri wangu Mheshimiwa Salome Makamba kwa ushirikiano ambao umenipa katika kuandaa hotuba yetu lakini pia na kushauriana mambo mbalimbali yanayohusiana na, na wizara yetu kivuli ya katiba na sheria. Mheshimiwa speaker, na mambo kadhaa na mimi ya kuchangia kwenye wizara hii. Na ningependa moja kwa moja nianze na swala zima la katiba kwa maana ya marekebisho ama mabadiliko ya katiba na sheria mbalimbali za nchi ambazo zimekuwa ni kilio cha watu wetu kwa muda mrefu. Mheshimiwa speaker, a uh, kumekuwa na kilio cha muda mrefu cha kuhusiana na tume ya tume ya uchaguzi ambayo inaundwa kwa mujibu wa katiba ibara ya 74 Mheshimiwa speaker tume hii mwenyekiti wake makamu mwenye viti na majumbe wamekuwa ni wateule ambao wanateuliwa na Mheshimiwa Rais Na Mheshimiwa speaker kwa mujibu wa katiba sisi wote tunajua kwamba Mheshimiwa Rais wetu wa Tanzania a uh, ni Mheshimiwa Rais lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi lakini pia ndiyo kapewa mamlaka ya kuteua wenye viti na makamu wenye viti na wajumbe wa tume ya uchaguzi. Katika mazingira hayo mheshimiwa speaker kumekuwa na malalamiko kutoka kwa wadau mbalimbali na vyama mbalimbali vya siasa vikiona kwamba wanakosa fair game ya kuundwa kwa tume hii ya uchaguzi kwa sababu anayeunda tume tayari na yeye ana upande wa chama cha siasa. Kwa hiyo basi ilikuwa ni mapendekezo kama itaipendeza serikali walete marekebisho ya kikatiba ili basi wadau wote wa siasa kwa maana ya vyama vya siasa na viongozi wake na washiriki wake waweze kuhusishwa katika mchakato mzima wa kuchagua viongozi wa kuendesha tume yetu ya uchaguzi lakini pia na wajumbe wao ili tuweze kupata tume huru ambayo itakayoendesha mambo kwa usawa na watu wote watakuwa na amani Mheshimiwa speaker licha ya hiyo bado sheria yetu ya uchaguzi imeweweka wakurugenzi wa majiji wa manispaa wa miji na almashauri mbalimbali kama wasimamizi wa chaguzi hizi na mheshimiwa speaker wa kurugenzi hawa na wenyewe wamekuwa ni wateule wa mheshimiwa rais hivyo basi inapelekea wakati mwingine na wao kuwa na interest na watu wale wateua lakini pia tumeona wakurugenzi kadhaa wakitangaza nia katika maeneo mbalimbali na wenyewe wanataka ubunge kitu ambacho kinaweza kikapelekea na wao wakaanza kuhujumu kazi za wabunge wa maeneo mbalimbali kwa sababu na wao wana interest za kuwa wabunge. Hivyo basi ni mapendekezo ambayo ningependa kuiomba serikali. Tuone ni namna gani tutaondoa wakurugenzi kwenye nafasi hii za kusimamia chaguzi zetu na kutangaza wabunge kwa sababu na wao wana interest na eneo hili na tayari wameanza figisu. Kuna majimbo tumeyasikia huko kanda za juu kusini uko pemba si wapi mbeya uko iringa kuna majimbo ambayo tayari 
klipu za wakurugenzi zimesikilizika zikienda kwenye majimbo ya watu zikitaka na zenye nafasi ya uchaguzi kwa hiyo mheshimiwa speaker tukiendelea kuwa na wasimamizi wa design hizi inawezekana kabisa wabunge wengi majimbo mbalimbali wakahujumiwa kwa sababu wanaotusimamia wanaotutangaza na wao wana interest ya kuwa wabunge kwa hiyo ningependa kulishauri bunge na kuishauri serikali waone ni kwa jinsi gani tunaweza tukawatoa hawa watu na tukaweka watu wengine ambao watakuwa ni mbadala ambao watatenda haki katika kusimamia chaguzi zetu na kuchangaza wagombea wetu ambao watagombea sehemu mbalimbali lakini pia tumeona sheria inataka ina 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 inatoa mamlaka kwa watumishi wengine wa serikali kusimamiwa kama kuchaguliwa kama wasaidizi wa, ucha, wa usimamizi wa uchaguzi katika maeneo mbalimbali na kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa tumeshuhudia tumeshuhudia watu wakiondoka na fomu maofisini watu wakikimbia na fomu maofisini watu wanarudisha fomu za uteuzi wanakuta ofisi imefungwa hili limekuwa ni kilio cha muda mrefu kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na tume huru ya uchaguzi tuhakikishe kabisa kwamba tunaweka matakwa ya kisheria ya kuwataka wasaidizi wasimamizi wa uchaguzi waweze kukaa katika maeneo husika waweze kutoa fomu kwa wakati na fomu zikirudishwa kwa wakati waweze kukutwa maofisini na waweze kupokea fomu hizo ili kutenda haki kwa Tanzania na wagombea wa nafasi mbalimbali za udiwani ubunge na rais katika nchi yetu Mheshimiwa speaker napenda pia nijikite kwenye swala zima la mwenendo wa makosa ya jinai. Waheshimiwa wabunge mbalimbali wamechangia. Tumeona sasa hivi tuna janga la corona, kuna watu wengi sana ambao wako mahabusu, kuna watu wengi sana ambao tayari wameshahukumiwa. Lakini sasa tukibadilisha sheria zetu za mwenendo wa makosa ya jinai. Kwa mfano, kwa makosa ambayo yana dhamana washtakiwa wasiweze kukamatwa mpaka pale ambapo upelelezi wa kesi zao utakuwa umekamilika ili litatusaidia kupunguza mrundikano wa mahabusu na wafungwa magerezani na hivyo kutuokoa na janga hili la corona lakini pia hata kwa kesi zile ambazo hazina dhamana tunaweza tukaweka utaratibu kwamba ndani ya mezi sita angalau ziweze kuanza kusikilizwa na hili limefanyika na wenzetu sio mbali hapa Zanzibar tu katika sheria yao ya mwenendo wa makosa ya jinai tumeona kabisa mwaka 2004 imeelezea ndani ya miezi sita inatakiwa shauri lianze kusikilizwa hiyo itatufanya tupunguze idadi ya mahabusu kuwa wengi na kesi zetu pia ziweze kwenda kwa haraka lakini pia ningependa kushauri katika wizara hii swala ambalo lingeweza kuchukuliwa hatua na lingeweza kusaidia wizara ni swala zima la hizi komiti court kumekuwa na kesi nyingi sana ambazo zinafanyika kwa kuanzia ku, ku, katika mahakama za mwanzo na kupita kama committee proceeding na zikisubiri zike kwenda kuamuliwa katika mahakama zetu kuu nilikuwa naiomba serikali iweze kuweka mkakati na kubadilisha sheria kwamba hizi kesi zinapopita kwenye mahakama ya mwanzo zinapopita kwenye mahakama za chini basi mahakimu wa mahakama za chini waweze kuwa na uwezo wa kuangalia zile kesi kama kilichoandikwa kwenye kesi na fakti zilizoko mle ndani kinafanana au wanaweza wakawaachia huru baada ya kuona kwamba ile kesi haina msingi wowote na maanisha nini mheshimiwa speaker ninavyozungumza hivi inawezekana kabisa kichwa cha habari cha kwenye kesi zetu ikawa mtu ameweka labda money laundering ama amewekewa mada lakini ndani kwenye fakti unakuta kwamba labda mtu ameshikwa ugoni lakini kwa sababu ni komito Hakimu wa chini hana mamlaka yoyote ya kusema kwamba hii kitu imekosewa ama irekebishwa ama ifanyeje anaichukua na ifadi moja kwa moja mahakama kuu swala ambalo linapelekea mrundikano mkubwa wa kesi kule. Hivyo basi ushauri wangu ni either hizi committee proceedings zifutwe na kama zitaendelea kubakia basi uweko utaratibu ambao utawafanya mahakimu wetu huku chini waweze kufanya determination ya zile kesi pale tu zinapopelekwa ama ziruhusu pre-hearing ili waweze kuandaa mkakati ambao utasaidia kupunguza mrundikano wa kesi huko baadaye Mheshimiwa mwenye mheshimiwa speaker swala jingine ambalo ningependa kulichangia ni mwenendo wa shughuli za mahakama katika kipindi hichi cha corona wabunge wengi wamegusia kwamba tuna mahabusu wengi kuna hatari kwa askari wetu magereza, tuna hatari kwa askari wetu ambao wanaenda kukamata watu umiwa, tuna hatari kubwa ya mawakili wetu ambao wanaenda kuwakilisha watu kwa mahakamani, kuna hatari kubwa ya majaji wetu na wao kupata maambukizi. Nilitaka kujua na ningependa kujua mkakati wa serikali. 
dhidi ya kupambana na janga hili la korona katika sekta nzima ya usimamizi wa sheria. Kwa maana tunapoanzia huko mapolisi, tunapoenda mpaka mahakamani, tunapokuja mpaka huku juu, tuweze kujua. Ni kwa namna gani sasa mahakama na ni kwa namna gani sasa serikali itaweka fungu la kutosha la fedha ili angalau kwa mahakama zetu zile ambazo zimekuwa na ufinyu wa species mkuta mahakama inanifinyu sana na watu ni wachache wanahitaji kupata huduma waweze kuhudumiwa bila kuweza kuathirika na swala hili au kwa kuwa serikali sasa hivi inatumia mfumo wa mtandao waweze kuangalia ni kwa namna gani tehama inaweza ikasevu hii society kutokana na jangwa la corona iweze kutumika kama mbadala kama hichi ambacho leo hii tunafanya hapa tukiwa bungeni mheshimiwa speaker hichi kikifanyika kinaweza kaleta matunda makubwa zaidi na tukaweza kupunguza ugonjwa huu wa corona lakini pia ni wakumbushe wa Tanzania kwamba ni wajibu wetu sasa kutumia nguvu zetu zote na maarifa pamoja na jitihada zote zinazofanywa na serikali ni kipindi cha sisi kama wa Tanzania kumuomba Mungu sana mchana na usiku ili aweze kutupunguzia makali ya ugonjwa huu ni dhahiri kwamba kwa miundombinu ya kifedha, kiteknolojia na kwa namna yote ile hatuna ujanja mkubwa sana kupambana na janga hili kwa hiyo tuendelee kumuomba kumu, kumu, kumu Mungu wetu pia tupate maisha ambayo ametolewa ya kufunga na kusali kwa taifa ili tuweze kufika Asante sana Mheshimiwa Sabrina Sungura Mheshimiwa Speaker swala la kwamba tutaingia Asante sana tunakushukuru sana kwa mchango wako Mheshimiwa Najib Asante sana Mheshimiwa Speaker uh, na mimi kwa upande wangu binafsi E, pamoja na kwamba pongezi nyingi tumetoa kupitia kamati lakini pongezi pia mheshimiwa waziri lakini mawaziri wote walopita toka hapo baada ya mheshimiwa profesa Kabudi na AG Ajanda hadi kufikia sasa hivi profesa Maige ambaye ndio waziri wetu pamoja na watendaji wake wote e, mimi nitazungumza machache sana niweke sawa kwa faida ya wabunge na watanzania wote kwa jumla e, kwa vile kamati hii ya katiba na sheria msingi wake mkuu ni katiba na naomba nirudie tena kwa mara nyingine katika bunge hili kwamba katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyoundwa mwaka saba ni katiba ambayo imebeba misingi imara ambayo inaweza kuliongoza taifa letu hata miaka mia ijayo hilo nasema na nataka na niwaaminishe wabunge na watanzania wote kwa ujumla kwa sababu yaliomo humu yameweza kudumisha umoja mshikamano upendo na watanzania wa plus na hiyo amani na utulivu kwa muda wote wa zaidi ya miaka 40 ya kuundwa katiba hii hilo litoshe kuonyesha kwamba hii ni katiba bora na ndio maana hata mheshimiwa rais ameona sio kipaumbele kwa mara hii kwa hiyo nikitoka hapo naunganisha moja kwa moja jambo ambayo linazungumziwa na wenzetu sana kuhusu tume huru ya uchaguzi Mheshimiwa spika kwa heshima zote naomba ninukuu kifungu au ibara ya sabina nne ibara ndogo ya saba kwa uchache sana. Kwa madhumuni ya utekelezaji bora wa majukumu yake yaliyoainishwa katika ibara hii. Tume ya uchaguzi itakuwa ni idara huru inayojitegemea. Kwa hiyo sasa mnachodai sio tume huru ya uchaguzi. Kama kuna mapungufu ni katika utekelezaji na utekelezaji unapokuwa umekwenda sivyo sheria na ratibu zimewekwa na wenzetu mnazitumia mnapokuwa na malalamiko mnakwenda mnasikilizwa na mnafanikiwa sasa tatizo ni nini jina ama utekelezaji wa tume ya uchaguzi mjue hivyo sasa hilo ndio ukweli kwa hiyo anayetaka kukataa hayuko makini na katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa narudi kwenye katiba na sheria Narudi kwenye katiba na sheria kwenye mambo ambayo yametekelezwa mwaka huu lakini pia nirudi kwenye miaka mitano ambayo tumeanza nayo toka bunge hili nianza kwenye sehemu ya mahakama wakati tunaingia bungeni hapa 2015 Tanzania nzima ilikuwa na mahakama ambazo hazizidi mia kwenye themanini na leo ninavyozungumza kwenye taarifa hii Tanzania ina mahakama zaidi ya mia tatu ndani ya miaka minne na kidogo naamini kabisa tukimpa mheshimiwa rais ambaye ndio msimamizi mkuu wa serikali na wizara zote miaka mitano ijayo malalamiko yetu ya Tanzania tutakuwa na mahakama Tanzania nzima hilo na nawathibitishieni kwa sababu ikiwa ndani ya miaka minne tumeweza kuenda mpaka zaidi ya mia tatu zikiwemo mahakama kuu katika mikoa mikubwa ikiwemo Kigoma Mara Mbeya 
na mengine na Dodoma inakuja kujengwa mahakama kuu katika makao makuu ya nchi yetu tena majengo na kila kitu michoro imeshawekwa tunataka nini wa Tanzania kama zipo changamoto mheshimiwa wazidi wote tunazijua mimi ndio na kesi kesi za kriminali ambazo tunazijua zinatakiwa zisikae sana mahakamani hayo ni ya kufanyiwa kazi na ndio hayo tunatakiwa tushauri baada ya kusema hayo napenda mheshimiwa six speaker nimalizie kwa kusema kwamba waheshimiwa wa bunge tuwe na shukurani na waheshimiwa wa Tanzania wote tuwe na shukurani napenda kurudia maneno haya kila ninapozungumza shukurani ni neno dogo sana ukisema neno moja tu shukurani lakini thamani yake ni kubwa sana na ndio maana hata Mwenyezi Mungu katuambia mkini shukuru nitaongezeni ni shukuruni ni kuongezeni. Kwa hiyo sasa hata sisi wabunge tunapofanya wajibu wetu katika majimbo yetu na maeneo yetu tukipongezwa, tunafurahi na tunakuwa encouraged, tunakuwa motivated, tunazidi kufanya vizuri. Kwa nini mheshimiwa rais asipongezwe kwa wajibu wanaochukua kwa taifa hili? Kwa hiyo na mimi kwa leo hii naomba nitumie fursa hii kumpongeza mheshimiwa rais pamoja na mawaziri wake wote na watendaji wake wote katika kipindi chote tulichofanya kazi yote yameonekana mimi sina haja ya kuzungumza mwenye macho haambiwe ona wa Tanzania tuwe na shukurani ili Mwenyezi Mungu atuongezee Asante sana mheshimiwa Asante sana mheshimiwa Najma Giga maneno ambayo yanawakilisha nyoyo zetu na wenzetu serikalini basi miapokee kwa mikono miwili maneno haya kwa sababu kwa kweli ndio yanawakilisha tulicho nacho mioni mwetu tunawashukuru sana mheshimiwa profesa eh, kabudi tabili tuwe tuna dakika kumi alafu AG na waziri mtagawa dakika 15 15 mheshimiwa profesa kabudi karibu tafadhali awali yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu rahim ambaye ameturuzuku uhai na kutujalia afya njema katika kipindi hiki. Nipende kuchukua fursa hii mheshimiwa speaker kukushukuru ili kuwaambia wa Tanzania mimi ni mzima mpaka sasa kwa neema ya Mungu na sijafungiwa mahali popote kwa sababu ya COVID-19 kama ambavyo baadhi ya mitandao ya watu. Mmeniona dhahiri nipo muendelee kuniombea hilo liniepuke na wale waliodhani sipo basi wameniona mzima sijafichwa baada ya hapo mheshimiwa speaker nichukue fursa hii pia kumpongeza sana sana mheshimiwa dr mahiga kwa hotuba nzuri oa na ambayo mheshimiwa speaker nataka kuanza kusema kwamba naunga mkono hoja Mheshimiwa speaker sisi tunaomfahamu dr mahiga akiwa mwalimu sisi tulikuwa wanafunzi wa shule ya sekondari tungeshangaa sana kama asingefanya vizuri kama alivyofanya Mheshimiwa Makiembe aliweka msingi sisi wengine tukao wajenzi na mzee mahiga amefanya finishing ya nyumba hiyo vizuri kabisa kama tunavyomfahamu na ndivyo nilivyoambia wafanyakazi wa Wizara ya Katiba na Sheria siku na mkabidhi ofisi kwamba mmepata bahati sasa ya kupata waziri atakayeitengeneza hii nyumba ipendeze. Kwa hiyo nimshukuru Mwakiembe kwa msingi mzuri aliyoweka. Sisi wengine tutabeba la wama lakini nimshukuru kabisa mwalimu wangu Mahiga kwa that kwa kazi nzuri aliyofanya. Lakini mheshimiwa speaker Nichukue fursa hii pia kuwapongeza wafanyakazi wote wa mahakama. Wafanyakazi wote wa Wizara ya Sheria. Mimi na Mwakiembe tunao bahati sio kuwa ya kawaida ambayo walimu wote huifurahia. Chief Justice Ibrahim Juma. Mimi ni mwanafunzi wangu nimemfundisha face ya criminal law. Second year land law. Mwanasheria mkuu wa serikali Kirangi. Nimepata heshima ya kumfundisha jurisprudence kumfundisha human rights law Solicitor General Clement Mashamba nimepata heshima ya kumfundisha jurisprudence lakini sitaki kumtaja Dr. Kaleman sitaki kumtaja Umi na sitaki kumtaja Ndumbalo hakuna fahari kubwa 
kama hiyo na mimi na mwakiemi tulipata bahati rea kabisa paka to blow sisi ndio walimu tuliofundisha masomo mengi kuliko masomo yote yale Profesa Mchomi ya mwanafunzi wangu wa Landlo Sekandia. Na mwaka huo mimi nafundisha Landlo, Mwakimbe anafundisha Administrative Law. Na ndio mwaka naoa. Kwa hiyo harusi yangu na Amina wanafunzi wa Sekandia ni pamoja na Mchomi walishona sare. Lakini bado walikuwa na supplementary mbili. Walikuwa na supplementary mbili. Kwa hiyo niwashukuru wale wote ambao bado wameendelea kuniheshimu mimi na Mwakimbe. Na tuna Tunawashukuru kwa wale wote ambao wamebeza eh, tulivyowatengeneza mpaka wakafika kwa sababu wote hao Mwenyezi Mungu ameweka duniani ili mambo yawe yawe mazuri. Mheshimiwa speaker Tumekuwa kwenye mkutano mwaka huu wa haki za binadamu kule Geneva ulioanza tarehe 24 Februari mpaka tarehe 20 Machi nalipata heshima ya kwenda kuiwakilisha nchi yetu kule baada ya kuwaeleza hatua kubwa tulizozifanya na jambo kubwa ambalo tumefanikiwa kubadilisha upepo katika human rights council miaka yote mijadala mikubwa imekuwa kwenye haki ya siasa eh, civil and political rights lakini walisahau haki za kijamii haki za kiuchumi haki za utamaduni ah bahati mbaya eh ole nation same pia ole nation ni mwalimu wangu mwanafunzi wangu wa jurisprudence ni pale mmsahau ole nation kwa maana yeye nilimfundisha jurisprudence na environmental law ni sahau kumtaja ole nation kwa ni bahati very rare eh, kwamba una wanafunzi hawa wote ndani ya baraza la mawaziri lakini pia ni bahati very rare kwa mzee Maiga ana wanafunzi wake wa shule ya sekondari ndani ya baraza la mawaziri na naibu speaker je eh, naibu speaker yeye nilipata bahati sio tu ya kumfundisha darasani lakini kumsimamia masters lakini miongoni mwa watu ambao nina fahari nao kubwa ni Tulia Axon Mwansasu ambaye ninataka nitamke nilihakikisha anakwenda kufanya PhD Cape Town na lengo langu ilikuwa Tulia awe ndio the first female dean of faculty of law lakini kumbe Mungu alimpangia makubwa mimi nilimwazimia awe my first dean female dean kumbe Mungu alijua atakuwa naibu speaker kwa kama kuna mtu nina fahari naye kubwa ni Tulia Axon Mwansasu She is a product of my hands and I'm very proud of her. Na she hasn't let me down. And and ndio mheshimiwa waziri wanakulia dakika zako. Mheshimiwa speaker tumefanya mambo makubwa ambayo dunia yote sasa inayokubali. Katika kusimamia haki ya elimu Unajua wenzetu wanaona elimu ni huduma. Sisi elimu ni haki na tumeifanya ndani ya kipindi hiki. Elimu bila malipo, shule ya msingi, elimu bila malipo, shule ya sekondari. Na wafaidika wakubwa wa elimu bila malipo ni watoto kutoka kwenye familia maskini na familia za kawaida. Hiyo nayo ni haki ya binadamu. Na tumescore A. Tumefanya juhudi kubwa sana kwenye haki ya afya idadi ya vituo vya, vya, vya afya idadi ya zahanati idadi ya hospitali fedha inayotolewa kwa ajili ya dawa na, 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 na vifaa vya tiba haijawahi kutokea hiyo nayo ni haki ya binadamu ambayo tumefanikiwa haki ya kupata maji safi na salama hiyo nayo tumepiga hatua kubwa kwa hiyo ningewaomba wa Tanzania tunapojadili haki za binadamu tusisahau kuona maendeleo makubwa ambayo yamefanywa na Tanzania ndani ya miaka hii mine katika hizi haki msingi za msingi kabisa kwa watu wetu. Kwa niliona mheshimiwa speaker hilo nilieleze ili liwe bayana kwa kila mmoja wetu. La pili mheshimiwa speaker Tanzania imesaini na kurivia mikataba mingi sana. Na iko mikataba ambayo Tanzania haijasaini wala kurivia na haijafanya hivyo kwa sababu ya kuvunja haki za binadamu ni kwa sababu inazo sababu za msingi za kufanya hivyo kwa mfano yamezungumza sana kuhusu huu mkataba wa haki za mkataba wa mambo ya uchaguzi demokrasia yani African Charter on Democracy Elections and Governance 
nchi ambazo hazijasaini wala kuridhia mkataba huu ni pamoja na Botswana na uwezi kuweka Botswana katika ligi ya nchi ambazo zinatiriwa alama ya kuuliza Cape Verde Kenya Mauritius Senegal Tunisia na Uganda na nataja Uganda kwa sababu imetolewa mfano kwa ni nchi humu ndani ya bunge hili lakini zote hizi hazija sign wala kuridhia mkataba huu na moja ya sababu za Tanzania bado kusita kusaini mkataba huu mheshimiwa speaker kwa sababu unazo changamoto mbalimbali ambazo zilijidhihirisha hata wakati wa negotiation tafsiri ya democracy tafsiri ya democracy mpaka sasa hatujafika kuafikiana sisi kama bara la Afrika na ulimwengu democracy ina constitutive vipi na vipi na vipi ziko nchi ambazo zina term limit ya marais wao na kuna nchi ambazo hazina term limit lakini ukisoma ibara ya tatu na ibara ya shina tatu ya mkataba huo kuna kitu kinaitwa unconstitutional change of government na mpaka sasa hatujaafikiana ni nini inacho constitute unconstitutional change of government sasa hamuwezi kuingia mkasaini mkataba ambao unadhana ambazo bado hamjakubaliana nyote ni nini ingredients za dhana hiyo hiyo ndio moja ya sababu ambayo iliifanya Tanzania isi, isi sign imeifanya Botswana isi sign imeifanya Kenya isi sign na nchi nyingine sasa bado hatujakubaliana what constitutes Ma, malizia mheshimiwa waziri naona dakika zime la mwisho kabisa mheshimiwa hilo ni kwamba ibara ya 23 pia ina matatizo kwa nitaka nieleze kwamba Tanzania haijasita kufanya hivyo eti kwa sababu ya ya kuogopa uchaguzi hapana mkataba wenyewe una kasoro baada ya kusema hayo mheshimiwa speaker naunga tena mkono hoja asante sana profesa karamagamba ama kweli wewe ni mahiri katika uwanja wa sheria na wakijua hilo ndio maana mheshimiwa Lema na mheshimiwa Joseph Mbirinyi wamekimbia walipojua unafuata tu akatoka mbio sana <laughs> humu ndani na hasa waliposikia mwanasheria mkuu ndo anayefuatia ndio kabisa nimeona ule mlango naona kama haufunguki haraka <laughs> mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali tafadhali tuna robo saa <laughs> Na kushukuru sana mheshimiwa speaker kwa nafasi hii. Kwa sababu ya muda nitaomba nijielekeze moja kwa moja kwenye hoja mbalimbali zilizotolewa na waheshimiwa wa bunge. Lakini nianze kwa kusema hoja kwa asilimia mia moja Katika mchango wa mheshimiwa Shangazi alizungumzia majukumu ya DPP lakini akiyahusanisha na swala la mrundikano wa mahabusu magerezani lakini nilipenda kumfahamisha mheshimiwa shangazi kwamba e, mrundikano wa mahabusu magerezani hasa kwenye magereza ya mahabusu una sababu nyingi mbalimbali na moja wapo ikiwa ni ukweli kwamba mahabusu hizo zilijengwa kipindi cha zamani ambapo population ya mahabusu na, mafu, na wafungwa ilikuwa ndogo na kwa sasa hivi bado e, tunaendelea na majengo hayo hayo kwa hiyo hayatoshi pamoja na hayo ziko hatua kadhaa ambazo zimechukuliwa na zingine zinafahamika vizuri na waheshimiwa wa bunge ya kwanza ilikuwa ni ile kupitisha sheria ya plea bargaining kwa ajili ya kuharakisha ule mfumo wa utoaji wa haki jinai kwamba kama kuna mtu anafikiri anataka kukiri basi asisubirishwe mpaka apite kwenye ule mchakato mzima anaweza kuharakisha huo mchakato 
na atakuwa amepunguza idadi ya walioko mahabusu lakini pia tuliona hata kwenye ile sheria ya PCCB tulifanyia marekebisho pia ni bunge hili hili kwa ajili ya kuweza kutoa consent e, kwa DPP katika kesi ambazo sio kubwa ili kusudi e, e, mashtaka yaweze kuendelea katika ngazi za mikoa na wilaya huko lakini mheshimiwa speaker ni vema pia kulieleza hili pengine inaweza kuwa ngumu kwa mheshimiwa waziri e, kulisemea yeye mwenyewe mheshimiwa DPP wakishirikiana na mheshimiwa waziri na katibu mkuu wa wizara hii wamefanya kazi kubwa sana ya kupita katika magereza mbalimbali nchini kote sasa mara nyingi yanayofanyika huko huwa hayatangazwi lakini wamepitia na kukutana na mahabusu wamehojiana nao wamezungumza nao e, na kwa kweli kuna watu wengi tu ambao e, waliona kwamba hawastahili kuwa mahabusu na hatua zilichukuliwa kwa mujibu wa sheria na wakaweza kutoka hizi ni moja wapo ya hatua ambazo zimechukuliwa Mheshimiwa Shangazi aligusia kidogo kuhusu swala la law school lakini hasa alikuwa na concern kuhusu msimamizi wa chuo aliposema ni naibu mwanasheria mkuu wa serikali na alipendekeza ingefaa awe judge nilipenda tu kumfahamisha kwamba naibu mwanasheria mkuu wa serikali kwa mujibu wa sheria yeye ni mwenyekiti wa bodi ya law school e, na sio e, msimamizi wa chuo moja kwa moja. Kwa hiyo msimamizi wake yupo na vigezo au qualifications za huyo msimamizi zipo. Anatakiwa ni mtu ambaye amefikia ngazi au ana qualifications za kuweza kuwa associate professor lakini pia ame practice sheria eh, kama wakili kwa muda uliotajwa hapo. Lakini kuhusu eh, qualifications za walimu wa pale E, tumejiridhisha kwa kiasi kikubwa kwamba e, wengi wana qualify vizuri ni mawakili wa muda mrefu lakini pia e, wanayo elimu ya kutosha nafikiri wana wana kutosheleza pamoja na hayo kama kuna mahitaji ya, ma, ya, ya, ya maboresho tu, tu, tunayatazama kila siku Mheshimiwa Alisale alizungumzia sheria ya ujumu uchumi na akaihusanisha na swala la pre bargaining na akasema ina changamoto na mimi nilipenda kusema tu kwamba malengo ya, ya, ya sheria hizi zote mbili e, ni mazuri kabisa sheria ya hujumu uchumi e, kwa sababu kuna tatizo limekuwepo katika jamii na tunataka tukabile nalo lakini pia na na, na, na pre bargaining sheria ambayo kwa kweli kimsingi ni wabunge wenyewe ndio walileta maombi hapa nadhani ile kamati ya katiba na sheria ni mashahidi wamekuwa wakitoa pendekezo hilo na baadaye serikali ikalitilia manani lakini basi niseme changamoto huwa zinajionesha wakati wa utekelezaji wa sheria na tumeisema hii mara nyingi kama iko changamoto hazituzuii kuzitazama upya na kuangalia kama kuna mahali ambapo e, panahitaji kufanywa marekebisho lakini aligusia pia kesi ya uamsho e, pengine ni vizuri e, mheshimiwa speaker kama mwanasheria mkuu wa serikali nilitolea maelezo hili kidogo kwa sababu limekuwa linajirudia rudia tulieleza wakati fulani kwamba kulikuwa na mazingira maalum au kuna umaalumu wa kimazingira uliokuwa unasababishwa na kesi hizi ambayo yalihitaji utaratibu maalumu wa kisheria kuweza kuzisimamia kesi hizi kwa mfano utaratibu wa utoaji wa ushahidi na tulileta mapendekezo na mabadiliko ya sheria hapa bungeni mwaka jana na bunge liliridhia kupitisha mabadiliko ya utaratibu wa namna ya kuchukua ushahidi na moja wapo ya, ya, ya maeneo lengwa yalikuwa ni maeneo hayo kwa hiyo hilo lilipita na sasa baada ya hicho kikwazo kuwa kimeondoka E, nimefahamishwa na ofisi ya mwanasheria mashtaka mkuu wa serikali kwamba e, mashtaka ya watu hawa yanaweza kuanza muda wa wote. Kwa hiyo hili jambo sasa e, litakuwa limefanywa kazi. Mheshimiwa Salome Makamba uh, Leonard Sister amezungumza e, kiaina yale yaliyokuwa kwenye hotuba yake uh, na amezungumzia 
kwamba kuna mapungufu katika katiba na katika sheria na hasa zinazogusa masuala ya uchaguzi na afikiri hata mheshimiwa Sabrina ameligusia jambo hilo pia sasa uh, kimsingi ipo wizara maalumu inayoshughulika na masuala ya uchaguzi nafikiri masuala yatakiwa kuletwa wakati wizara hiyo inawasilisha eh, hotuba yake na hoja yake lakini hata hivyo nilipenda tu kusema kwa ujumla mheshimiwa speaker na hili najulikana kama kama ziko consensus zote kuhusu katiba ziko consensus zote kuhusu sheria ziko consensus zote kuhusu kanuni upo utaratibu katika katiba hiyo hiyo upo utaratibu katika sheria hizo hizo na uko utaratibu katika kanuni hizo hizo wa kuzileta hizo consensus na ili ziweze kufanywa kazi na bunge hili na kwa hiyo kama ziko consensus basi utaratibu upo utaratibu huo utumike lakini aliibua hoja kuhusu plea bargaining tena na alikuwa anaihusanisha ni wazi na swala la mlundikano wa kesi na mlundikano wa mahabusu lakini kuna kitu kimoja alichokisema ambacho si sahihi ni lazima nikirekebishe kwamba DPP anawaita na kuwalazimisha watuhumiwa wakiri makosa na ili aweze kukusanya fedha Mheshimiwa speaker nimezungumza hapo awali Sheria ya plea bargaining ilitokana na ushauri na maombi ya wabunge wenyewe na kama nilivyosema ile kamati ya katiba na sheria inafahamu hilo vizuri na malengo yake ni mazuri na tulipewa na mifano mingi sana Marekani kila sehemu Sasa nilipenda kusoma hicho kifungu kinachohusu eh, plea bargaining Anachosema Mheshimiwa Salome kwamba eh, DPP anawalazimisha hawa mahabusu Iliongezwa katika kile kifungu cha 194 cha Criminal Procedure Act eh, 194A inasema the accused or his advocate or a public prosecutor may initiate a plea bargaining and notify the court of their intention to negotiate a plea agreement lakini kiutaratibu plea bargaining inaanzaje pamoja na maneno haya inaanza pale mtuhumiwa anapoandika barua kupitia kwa mkuu wake wa gereza akielezea nia hiyo ya kufanya plea bargaining na hiyo barua hatimaye ndio inamfikia DPP kwa hiyo japokuwa sheria iko hivi lakini kwa kweli katika utendaji ni lazima ianzie kwa mfungwa mwenyewe sorry kwa mahabusu mwenyewe anaandika kupitia kwa mkuu wa gereza na DPP asipopata hiyo barua iliyopitia kwa mkuu wa magereza hawezi hata kuitazama. Kwa hiyo hapa sioni namna yoyote ambayo DPP ndiye anaweza kwenda e, kuwashawishi hao. Lakini hata hivyo sheria imeruhusu kwamba anaweza akawashauri, anaweza akawashauri ingawa kiutendaji haiko hivyo. Kwa hiyo alichokisema mheshimiwa makamba naomba kiingie katika rekodi kwamba si sahihi. Mheshimiwa speaker huko mchango pia wa mheshimiwa Mbilinyi ambaye naye alitumia muda mwingi sana kuishambulia ofisi ya DPP ofisi ya mashtaka ya taifa na alisema e, DPP anaingilia majukumu ya AG lakini hata kueleza DPP anaingiliaje majukumu ya AG lakini pengine hafahamu juu ya mabadiliko yaliyofanya mheshimiwa rais mwaka 2018 ya kuzitenganisha hizi ofisi e, ya IG na ya DPP na akatoa pia ofisi ya Solicitor General. Ningemshauri kwamba angeenda kusoma hizo sheria na akaona sasa majukumu ya ofisi ya IG ni yapi, majukumu ya ofisi ya DPP ni yapi na majukumu ya ofisi ya Solicitor General ni yapi na kwa namna gani anaingilia majukumu ya IG. Lakini pia akasema anaingilia DPP anaingilia majukumu ya mahakama hayo nayo sielewi ni kivipi. Kwa sababu kama ni plea bargaining sheria iko wazi majukumu ya DPP ni yapi na majukumu ya mahakama ni yapi mwisho wa siku panapokuwa makubaliano kati ya mtuhumiwa na DPP eh, lazima makubaliano hayo yaende yakasajiliwe mahakamani kwa hakimu au jaji mhusika na jaji bado hayapokei tu na kuya, na kuyapitisha 
ana haki ya kuyachunguza kuyapima na kuweza kutoa uamuzi wake na anaweza akakataa akasema kwamba japokuwa kuna makubaliano haya lakini mimi ninaona e, kuna changamoto hiyo kwa hiyo sioni ni wapi DPP anaingilia mamlaka ya mahakama lakini baya kuliko lote e, na, na ningependa sana mheshimiwa Mbilinyi angekuepo hapa ni la kusema e, watu wanakwenda na mifuko ya safet au sio la kitu gani wanapeleka zile fedha kwa DPP huu nao ni uongo mkubwa kabisa Mheshimiwa speaker baada ya makubaliano haya baada ya makubaliano haya na yanaposajiliwa na mahakama zile fedha zinalipwa kwenye account ya mahakama zile fedha zinalipwa kupitia account maalum hazipelekwi mkononi hazipelekwi mkononi kwa hiyo nilimshangaa sana e, mheshimiwa Bilinyi kwa kusema kwamba e, zimepelekwa mkononi kwenye sandarusi e, basi e, wakati mwingine unasema kwa kutojua sheria utaratibu unaweza kulazimika kuwahurumia e, watu Mheshimiwa Angeleja ametoa ushauri mwingi ambao ni mzuri kabisa mheshimiwa speaker tunauchukua kama serikali e, hivyo hivyo mheshimiwa Serukamba na ametoa ushauri mwingi mzuri ambao kwa upande wa serikali tutaufanyia e, kazi Lakini mheshimiwa Lema amependa e, kuiongelea mahakama bungeni pamoja na mwongozo wako na ushauri wako mheshimiwa speaker bado ameona ni muhimu na ni lazima na pengine ni hakuna sehemu nyingine ya kuweza kuizungumzia mahakama Mheshimiwa speaker ushauri wako na maelekezo yako ulikuwa una msingi wake katika sheria na kuanzia katika katiba. Ningependa ni mwelekeze Mheshimiwa Lema ibara ya moja na saba B ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayozungumza juu ya namna ya kuhusiana na huu muhimili wa mahakama. Kwa hiyo mahakama inayo uhuru wake na hii ndio misingi ya kidemokrasia. Na pengine wakati mwingine tunapozungumza juu ya misingi ya kidemokrasia huwa hatujui. Lakini uhuru wa mahakama ni msingi mmoja wapo wa kidemokrasia. Sasa mahakama haina nafasi ya kuja kujitetea wala kuzunguza hapa bungeni e, ndio maana e, uh, atutumii muhimili wa bunge kuweza kuzungumzia muhimili wa, wa, wa mahakama. Lakini kwa upande wa serikali inajulikana bunge bunge linaisimamia serikali lakini pia serikali ipo bungeni serikali inaweza kujisemea E, e, kama kuna jambo lolote lakini hata hivyo mheshimiwa mheshimiwa speaker kama iapo malalamiko yoyote kuhusiana na utendaji wa mahakama na hii kwa maana ya mtu mmoja mmoja hakimu au jaji ipo mifumo na utaratibu wa kuangalia mambo hayo ndio maana tunazo kamati za maadili ya watumishi wa mahakama zipo na zinafanya kazi na kama dakika moja mheshimiwa eh, speaker niweze ku wind up kama kuna malalamiko yoyote yanapelekwa huko na hatua zimechukuliwa lakini zipo pia kamati za maadili kwa ajili ya majaji kuna malalamiko yamepelekwa huko maamuzi yamepitishwa lakini pia kuna tume ya utumishi wa mahakama eh, ime, 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 ime inafanya kazi zake ya kuangalia watumishi wa mahakama ambao eh, wana tatizo lakini pia bado kuna eh, taratibu E, e, za kimahakama zenyewe za mtu kukata rufaa za kuomba review na pamoja na nafuu zingine ambazo zinatolewa e, na sheria na e, nimalizie tu kwa kusema pia kwamba e, tumeyapokea pia mapendekezo ya kutoka kamati e, ya katiba na sheria juu ya kuboresha weledi katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali wakili mkuu wa serikali DPP na kadhalika na ni, nimeshaeleza hapa mara nyingi kwamba ipo mipango mingi sana ya kujenga uwezo wa wanasheria wa serikali baada ya kusema hayo ninashukuru sana mheshimiwa speaker na naunga mkono hoja Asante sana mheshimiwa Dr. Agustin Mahiga waziri wa katiba na sheria Karibu tafadhali dakika 15 Mheshimiwa speaker 
2021. Naomba kuchukua fursa hii kukushukuru tena kwa kunipa nafasi ya kuhitimisha hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya katiba na sheria jumla ya waheshimiwa wa bunge 15 wamechangia hotuba hii kati ya hao wa bunge 16 wamechangia kwa kuzungumza ndani ya bunge wakati waheshimiwa wa bunge 17 wamechangia kwa njia ya maandishi haya maandishi yatajibiwa kwa maandishi na nina hakika kabisa kwamba yale ambayo tutayajibu yataridhisha lakini nataka nitoe shukurani za pekee kabisa kwa wabunge wote kwa mchango wenu mkubwa ambao umeutoa ambao ni ushauri lakini pia ni mchango wa mawazo kuhusu wizara yangu ya katiba na sheria Singependa kuanza kuzungumzia swala moja moja la mbunge moja moja kwa sababu mwanasheria mkuu amejitahidi sana kuzungumza na kueleza yale ambayo yaliibuliwa na wabunge huko ndani lakini kwa ujumla ni kwamba yale ambayo yamezungumzwa hapa yamechukuliwa na tunashukuru sana na tutaendelea kuyatekeleza. Mimi kama waziri ningependa kusema yafuatayo. Natoa shukurani kwa wale ambao wamenipa heshima kwamba nafanya nao kazi vizuri. Mheshimiwa Kabudi ananipa cheo kuwa mimi ni mwalimu wake ni kweli na furahi kuwa mimi mwalimu lakini ya alipokuwa shule mimi nilikuwa na mimi bado mwanafunzi chuo kikuu nilikuwa napita tu pale sekondari to Samaganga natoa lectures na wakanipa heshima kwamba ni mwalimu na kwa kweli mpaka leo hiyo imeendelea lakini nilikuwa bado mwanafunzi lakini kitu kikubwa zaidi ni kwamba hawa ni wenzangu ambao nimefanya nao kazi na katika utendaji kazi serikalini nimekutana na watu wengi nimejifunza mambo mengi na ninaendelea kujifunza. Lakini katika nafasi hii ya sasa kama waziri wa katiba na sheria nimethibitisha kwamba katika serikali bora kuna mihimili mitatu. Muhimili wa serikali ambayo ni executive, muhimili wa utungaji sheria ambayo ni bunge hili chini ya speaker wetu na muhimili wa mahakama Inchi nyingi ambazo zinaendelea na nyingine zimeendelea haziwezi kusema zina ufafanuzi kama ulivyo wazi wa mihimili hii mitatu kama tulivyonayo sisi katika katiba yetu Na kwa sababu katiba ni kitu hai na kinatekelezwa kwa hatua mimi kama waziri ambaye ni sehemu ya executive ni sehemu ya bunge lakini pia nina mahakama nao kila siku nimeshuhudia kwamba katika nchi yetu kweli lazima tujisifie kwamba hiyo checks and balances ya hizi nguzo tatu ipo lakini pia nichukue nafasi hii Mengi ambayo mmeyazungumza kuhusu mahakama yanahusu miundo mbinu. Mbunge Najma nadhani umesema yote. Kwa kulinganisha miundo mbinu ambayo mliikuta hapa nyinyi mnapoingia na mimi nimeikuta kama mbunge kuingia mwaka 2015 na hali ya leo. Mahakama zimejengwa nyingi na idadi kwa kweli ni kubwa na kama mwenendo huu utaendelea nina hakika katika miaka mitano ijayo chini ya uongozi wa mheshimiwa John Pombe Magufuli kila wilaya na hata mahakama za mwanzo zitakuwa zimekamilika 
Lakini wakati huo huo haitoshi tu kujenga mahakama. Namshukuru mbunge Asha umetoa mchango mkubwa sana kwamba hizi mahakama lazima ziwe na uzio. Kweni kitu kilikuwa kinakosekana hii ni kitu muhimu ni seria ya usalama wa hizi mahakama. Lakini mahakama lazima pia ziwe na watu ambao ni wataalamu na wanafanya kazi vizuri. Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli ameteua majaji wengi kuliko katika historia ya nchi hii. Na ametuagiza kwamba tuendelee kuhakikisha kwamba mahakimu na mahakama hizi tunazozijenga zina watumishi wa kutosha na tukishirikiana na wenzetu wizara ya utumishi tunajitahidi tuwezavyo kujaza nafasi hizi. Na kwa mwenendo huu na mwelekeo huu nadhani tutajibu swala la miundo mbinu na swala la watumishi. Lakini chukue nafasi hii pia kuongezea pale alipozungumzia Profesa Kabudi kuhusu aina ya haki za binadamu. Akasisitiza jinsi Tanzania ambapo tumezingatia haki za jamii, elimu, afya, makazi na hizi. Hizo ni sehemu ambazo hata katika umoja wa mataifa zimekuwa na hadhi ya zinaitwa economic human rights. Lakini nisisitize pia waziri wa utawala bora na utumishi katika moja ya hotuba zake alieleza kwamba kati ya sifa ambazo nchi yetu inazo kimataifa ni kuhusu swala la utawala bora kwa maana ya kupambana na rushwa katika Transparency International Tanzania iko juu sana kati ya nchi ambazo zinaongoza katika kupambana na rushwa na kuwa na serikali bora na serikali yenye kuwajibika. Na sisi tukijumlisha yote hayo tunayo tume yetu ya haki za binadamu ambayo imekwisha kamilika na tumeiombea pesa na inafanya kazi katika kipindi kifupi tayari imeshapata utambulisho na kusifiwa kabisa kimataifa kima kwa kazi ambayo wanaifanya Maswala yote haya ni mchakato. Maswala yote haya ni hatua. Kwa hivyo kwa ujumla wote huu katiba na sheria tunadhani tutatekeleza yanayotakiwa. Lakini nisisitize. Kwenye dua kila siku speaker anapoomba dua huwa anasema haki na amani. Haki ni huduma muhimu kwa amani na utulivu ndani ya nchi. Na mara nyingi haki inakosekana kwa watu wa nyonge. Na kama serikali hii imejipambanua kwamba ni serikali ya kutetea watu wa nyonge, sisi kama Wizara ya Katiba na Sheria lazima tulenge kutoa haki kwa wakati kwa wanyonge. Na hilo ndio Mheshimiwa John Pombe Magufuli ametuambia anatuagiza na tunajaribu kutekeleza kwa kadiri tunavyoweza Ningeweza kusema mengi zaidi mheshimiwa speaker lakini kwa sababu hatuna muda wa kutosha naomba kutoa mbali na kutoa hizi shukurani ambazo nimezitoa hili swala la corona na nini wizara yangu ifanye na hasa jinsi tunavyoweza kudhibiti corona katika magereza nimetembelea magereza nimeona hali ya mle ndani tukiwa na DPP DPP amesamehe mahabusu wengi lakini kwa aina ya mrundikano nilioshuhudia mle ndani 
katika magereza mengi niliyotembelea kama corona inaingia pale watu watateteka wataseka wataumia wataugua kwa hivi mapendekezo yaliyotolewa hapa kwamba kweli tukae tufikirie namna ya kutekeleza yale ambayo tumeagizwa katika kuzuia corona hatua za kuchukua kuzuia corona ndani ya magereza ni muhimu sana na, na si swala tu la wizara yangu lakini ni, ni swala tambuka na hili nadhani laza tulitutoe kipaumbele haraka iwezekanani kabla sijamaliza mimi ni, ni watambue kama vile watu wengine walivyonitambua mimi kuna baadhi ya watu ambao nao wanastahili kutambuliwa kwa uwezo wao kwa maandiko yao na michango yao Salome <laughs> maandishi yako ingawa yalikuwa nje ya mstari lakini umeonyesha ufafanuzi na uweledi katika fani ya sheria na nadhani ukiweka ukijiweka katika mstari sawa sawa profession yako itakupeleka mbali lakini na hakika kwamba uzalendo wako lazima uwe kitu cha kwanza kabla ya kuwa na, 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 na msimamo ambayo inaleta utatanishi uwe mzalendo kwanza asante kwa hayo mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja asante sana mheshimiwa waziri hoja imetolewa na imeungwa mkono overwhelmingly tunakushukuru sana asante sana Dr. Gaston Mahiga mbobevu mwanasheria mahiri waziri wetu tunakushukuru sana 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 na hasa ulipomalizia kumpa kumpa mawaidha mheshimiwa Salome alichokuwa anasema mheshimiwa waziri ni kwamba uhamie CCM ili ya, ili yakae vizuri sasa na kuwekea napiga na mstari kwamba sifa zote amekupa tu bado moja tu hii akasema kiwa mzalendo hapa yani ndio alikuwa anamaanisha hivyo kwa hiyo fanyie kazi <laughs> kabla ya Oktoba mwaka huu asante sana sasa waheshimiwa wabunge mkiangalia saa yetu mtaona muda hauko upande wetu kabisa kwa hiyo tulikuwa tumejiandaa kwa ajili ya masuala ya sera uh, basi tena itakuwa haiwezekani tena kwa sababu ya muda na nyinyi mnaona saa yetu uh, kwa jinsi hiyo sasa ni wakati wa bunge kuamua maombi kupitia hoja ya mheshimiwa waziri mahiga kwamba bunge sasa likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya katiba na sheria kwa mwaka wa fedha 2020 2021 na kura zimekushapigwa walio sema ndio wameshinda tena kwa kura nyingi kabisa toka tuanze kipindi hiki cha mkutano huu wa budget kura za leo za ndio ni nyingi zaidi kwa hiyo nawashukuru sana waheshimiwa wabunge wote kwa ushirikiano ambao tumeendelea kuwa nao katika kufanya kazi yetu hii na uzalendo mkubwa ambao waheshimiwa wabunge mmekuwa mkiuonyesha katika mazingira haya ambayo tunalo janga pandemic duniani linalohusiana na swala la corona tuendelee kushirikiana tuendelee kufanya kazi pamoja huo ndio uzalendo kwa nchi yetu kwamba na sisi kipande chetu cha uwajibikaji tunahakikisha kinatekelezeka kwa hiyo kwa mabainu waheshimiwa wabunge tukushukuru tena mheshimiwa waziri na mawaziri waliokuepo kabla yako mheshimiwa Mwekembe na mheshimiwa Kabudi tukushukuru sana mwanasheria mkuu wa serikali kwa timu ya kimnayo kuwa nayo katibu mkuu profesa Mchome asante sana unatupa kila aina ushirikiano sisi bunge rafiki yangu Mpanju 
ukumbi huu na ukumbuka wakati wa bunge la katiba karibu sana naibu katibu mkuu lakini pia mtendaji mkuu wa mahakama tunashukuru sana sana kwa kufanya kazi pamoja nasi vizuri bila tatizo lolote naomba nimpongeze sana mwana e, jaji mkuu e, profesa Ibrahim Juma pamoja na jaji kiongozi majaji wote wa mahakama ya rufaa wa mahakama kuu na timu nzima ya mahakama wote kabisa muhimili huu umesimama kama muhimili chini ya uongozi wa jaji mkuu wamekuwa wakifanya kazi ambazo ni exemplary tunawapongeza sana sisi kama bunge tunajua kwamba bajeti ambayo naipata kama wizara lakini kama mahakama ni ndogo lakini mnajitahidi katika udogo wake kutekeleza majukumu yenu vizuri sana e, mahakama zimejengwa baadhi baadhi yenu washimu wa bunge hamjaziona mahakama hizi ambazo zinajengwa hivi sasa kwa kweli ukizitembelea mahakama hizi ni masterpiece zimejengwa zi, 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 zi vizuri sana hata furniture zake ni nzuri sana nzuri kabisa na mnakumbuka wengi mnafahamu hali ya mahakama majengo ya mahakama yalivyokuwa ni majengo makuu kuu ya popo kreki ni machakavu mno yalikuwa mpaka kati fulani hizi kazi natolewa hoja kwamba almashauri za wilaya sasa tuanze kujijengea angalau e, mahakama za tofali za kuchoma na nini angalau maki zingekuwa bora bado kuliko hali ilivyokuwepo ilikuwa ni majengo chakavu mno lakini serikali hii ya aoni ya tano na uongozi huu kwa kweli mmejenga mahakama za heshima katika ngazi zote kabisa 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 katika hili tunawapongezeni mno katika bajeti yetu ya mwisho ya bunge la moja kwa kazi hii kubwa sana ambayo mahakama wameifanya na wizara mmeifanya kwa ujumla wake tunampongeza sana mheshimiwa rais katika eneo hili tunajua ngwe bado ni kubwa yako maeneo mengi yanahitaji kujengwa mahakama tunaamini kabisa zoezi hili taendelea lakini mnaingia katika historia kama watu ambao mmefanya mabadiliko makubwa sana katika majengo ya kimahakama lakini vile vile katika mfumo wa wa, 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 wa mfumo mtandao wa uendeshaji wa baadhi ya shughuli za mahakama ni jambo ambalo limerahisisha mambo mengi sana e, ya utoaji haki kwa wananchi wetu wa Tanzania e, mtendaji mkuu nakukumbusha tu mahakama ya kibaigwa bado bwana tulikubaliana kwamba mwezi huu wa nne huu inaanza kujengwa kibaigwa ni mji ambao hauna mahakama sasa pale sio mahali pa mahakama ya mwanzo ya kijijini pale ni mji unaokuwa kwa haraka kwa hiyo naomba hadi hii mheshimiwa waziri naomba hadi hii unisaidie kuisimamia DPP solicitor general ongeleni sana kwa kazi kazi zenu ni ngumu ni kubwa eh haya maneno hapa siwape tabu sana haya madongo yangu ndio tamaduni yetu huko ndani <laughs> lakini yeye yawatie moyo zaidi mzidi kufanya kazi kazi yenu ni kazi ya lawama kuna kazi duniani hapa ni za lawama sasa atofanyeje basi unakuwa ndo mnyamwezi lazima ubebe huo huo mzigo e, sasa abebe nani kama sio DPP na na wenzako e, mwisho washimwa wa bunge ni wa kumbushe kwamba mheshimiwa rais ametushauri wa Tanzania na kutuomba sana kwamba tutumie siku hizi tatu kwa ajili ya maombi na naomba mheshimiwa wa bunge pia tujiunge na, na, na ushauri huu wa mheshimiwa rais e, leo Ijumaa kesho Jumamosi na Jumapili e, kila watu katika level ya familia moja mmoja kupitia madhehebu yetu mbalimbali mbali, ya dini na kadhalika kila mtu mahala pake tuiombe nchi yetu tuliombe taifa letu kwa sababu ni ukweli tunapita mahali ambapo kuna tishio la janga hili lakini mheshimiwa rais wetu ametutia moyo sana kama baba 
tukakutuambia msitifike weni na moyo tufuate utaratibu tunaoambiwa na serikali sasa watu wengine oh, sasa ulitegemea tuambie je rais wetu kwamba tuingie uvunguni sasa basi sitakuwa mtaifa wa ajabu sana kwa hiyo ametupa moyo tunapaswa kuwa na moyo lakini hakumaanisha kwamba sasa tufanye tu mambo varuvalo bila kujali tahadhari ambazo zinataka kuchukuliwa kwa hiyo tahadhari zinataka kuchukuliwa lakini tujipe moyo tuchape kazi tuendeleze taifa letu tusinyooshe tu mikono tukabakia yala yala hapana tumuombe Mwenyezi Mungu tuwajibike tuchukue hatua tuzingatie ushauri ambao tunaupata tusisahau kujiombea wenyewe na kuiombea nchi yetu tuweze kupita katika hili nalo kwa salama na hakika wale wenye imani kwa Mwenyezi Mungu lazima tunaamini kwamba hili nalo litapita mwenye matatizo ni yule ambaye hana imani maana ukiwa una imani basi mwisho niwajulishe kwamba mheshimiwa Sanzungu wako alipata msiba mkubwa wa kufiwa na wadogo zake wawili kwa mpigo kwenye ajali ya gari kwa hiyo ameelekea kule kwa kasulu kwa ajili ya mazishi e, tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu aziweke mahali pema peponi roho za marehemu hawa ambao ni wadogo zake wa mheshimiwa mwenzetu ni ajali kubwa na mbaya lakini pia mheshimiwa waziri Simba Chawene amefiwa na baba yake mzazi mapema leo asubuhi mazishi atakuwa Jumatatu kule kijiji cha Pwaga katika wilaya ya Mpwapwa kwa hiyo na yeye pia tunamwombea mzee wetu ili roho yake iweze kupokelewa na kukaa mahala pema peponi amina baada ya kuwa shughuli zilizopangwa kwa siku ya leo zote zimekamilika hapa mezani basi nichukue nafasi hii kuwatakia kila laheri katika weekend hii ushauri ni ule ule kutulia majumbani social distancing kutoji expose na masuala ya makundi makundi na ma, maeneo ambayo yana watu wengi bila sababu safari za Dar es Salaam sizokuwa na tija tuziache mheshimiwa naibu speaker alisoma hapa jana e, ushauri ambao tunautoa uh, ikiwezekana wale wenye familia ndogo kule da basi sio mbaya mkiagiza waje Dodoma kidogo Dodoma pa salama salama kidogo kwa hiyo sio sio mbaya sana ushauri tu unapima mwenyewe <laughs> basi naomba niailishe shughuli za bunge hadi siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 4 siku ambayo itakuwa na bajeti ya Wizara ya Madini